Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Dapur Manda Dan kali ini kita mau bikin sesuatu dengan bahan cabe. Nah, biar nggak lupa Sekarang aku mau bikin tutorialnya lagi Ini adalah apa namanya sambil pantura Isinya aku mau 4 cabe merah 3 cabe rawit <gif> Kemudian aku kasih bawang putihnya 2 Seperti ini kalau kurang tambahinlah biar merah ya. <laughs> Kemudian aku kasih tomat satu menurut aturan <laughs> dan juga jeruk kingkit atau jeruk sambal. Nah, sekarang kita cuci dulu ya. Nah, setelahnya bahan dicuci, kemudian kita nyalakan kompornya. Kita nyalakan kompornya, kita siapin air untuk merebus dan ini adalah bahan-bahannya tadi. Jangan lupa ini adalah terasinya. Nah, jadi terasi Cirebon yang kemarin apa namanya? Manda beli itu langsung bisa dimasak. Nah, gampang banget ya. Jangan lupa dicobain ya. Sembari nunggu airnya mendidih, kita bisa masukkan semuanya. Tomat tuh cepat kan pakai kompor listrik, nggak masalah juga. Tomat kita masukkan, kemudian kita masukkan cabe, hmm, kita masukkan ini direbus jadinya lebih sehat ya kan. <laughs> kemudian kita masukkan bawang putih, dah terus terakhir nanti kita ulek. Nah kurang lebihnya sampai dia mendidih 10 menit gitu ya, apa 5 menit. Yang penting ini kita cek apakah Uh, cabenya udah enak buat di ulek <laughs> supaya tidak banyak energi yang dibutuhkan tuh tomatnya udah mulai kisut nah jadi sepertinya ini udah bisa untuk kita ulek nah sekarang kita tiriskan dulu oke manda ambil tirisan dan belum aku matikan ini aku tiriskan dulu cabenya Nah ini sesuai dengan ilmu mertuaku Diikutkan nih apa namanya batangnya Supaya nggak sakit perut nah. Kemudian Setelah ditiriskan Nah, cuma ini aja bahannya. Udah selesai. Lalu kita matikan. Nah, demikian. Ini adalah bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sambal pantura. Tuh, kemudian tinggal kita ulek. Nah, kita siapkan ulekannya. Lalu kita masukkan semuanya. Wow. Sudah tinggal begini aja. Lalu kita bumbuin. Nah, kita tambahkan di sini garam. Aku pakai hem salt tuh segini aja. Setengah sendok teh. Tuh. Kemudian aku pakai di sini adalah gula pasir. Aku pakai tuh segini. Beres. Kemudian kita siapkan terasinya nutrasinya nanti aku pakai separoh dan juga jeruk eh, apa namanya jeruk sambal nah seperti ini aja gampang kan nah mari kita ulek bismillahirrahmanirrahim oh ya teman-teman jadi kalau ngulek di apa namanya di batu marmer seperti ini harus hati-hati makanya kita kasih di sini adalah alasnya tuh supaya nggak ada rusak atau pecah ya nah ini kita ulek karena udah kita rebus jadi ngulaknya tuh nggak pakai tenaga 
beda kalau dia masih tapi mentah ya kan nah setelah cabenya semua di ulak bawang putihnya juga seperti ini kalau manda tuh nggak suka halus-halus banget tapi kalau teman-teman suka halus oke okay, nggak apa-apa jadi semua tuh tergantung selera kalau orang memasak ya kan nah kemudian setelah ini barulah kita ulek si tomatnya nah jadi mengulek itu nggak usah uh sampai kemana-mana gitu <laughs> kalau manda tuh kalau ngulek cuma kayak gini aja selain karena cobeknya kecil kalau cobek besar ada di dapur manda satunya ini yang dapur manda original <laughs> jadi yang cukup untuk dua orang nah kemudian sesudahnya barulah kita masukkan terasi pilih terasi yang udah matang tuh jadinya tinggal kita buka dari bungkusnya kemudian kita tinggal taruh seperti ini ini kayak gini aja terus kita ulek nah kemudian kalau sudah hmm, baunya langsung tercium kita harus apa namanya ratakan biar semua rasa terasinya terasa lalu kita tes rasa <laughs> itu utama banget ya saat pembuatan sambal yang melibatkan bawang eh kok bawang garam dan gula itu adalah perpaduan untuk membuatnya jadi gurih jadi teman-teman harus di tes rasa karena jumlah bahan yang berbeda menentukan takaran yang berbeda kadang aku mau icip bismillahirrahmanirrahim hmm. enak banget asinnya dapat manisnya dapat ya kan? ini kebetulan <laughs> karena biasanya juga harus ditambal sulam ya kan? nah bagian terakhirnya kita masukkan si jeruk nah, jeruk ini kita hilangkan bijinya karena bijinya pahit oke kemudian proses yang paling penting adalah mengkeceri uh uh mantap banget hmm alhamdulillah uh mantap banget ini adalah uh sambel Pantura ala dapur manda tuh selamat menghabiskan nasi aduh sampai ini yang guling oke ini nggak usah diikutkan ya nah jadi demikian adalah tutorial membuat sambal ala dapur manda yang diperoleh dari mbak Nina resepnya semoga bermanfaat selamat mencoba sekian dari manda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.